सो स्टूडेंट्स देर वी आर अगेन विद यू एंड गन टॉक अबाउट गैसेज अगेन और आज का बड़ा फ्रेश टॉपिक है विच इज़ थ्री पॉइंट सेवन कैनाटिक मोलिकुलर थ्यूरी ऑफ गैसेस गैसेस के बारे में स्टडीज बहुत साइंसदान कर रहे थे और बहुत साइंसदान ने अपने जो है आइडियाज को एलेबोरेट किया है गैसेस को लेकर तो आज भी हम कुछ इस सेंस में ही बात करेंगे और जानेंगे कि साइंसदान किस तरह से गैसेस को इंटरप्रेट कर रहे थे और कैसे गैस लॉज के बारे में दुनिया को बता रहे थे राइट तो कैनेटिक थ्योरी में यही है कैनेटिक इक्वेशन सब स्टूडेंट्स को आती होगी विच इज नॉन एज कैनेटिक एनर्जी इज समथिंग लाइक द हाफ एम वी राइट सो दैट्स द कैनेटिक इक्वेशन व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन अ बॉडी जो कि मूविंग बॉडीज होती हैं तो कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का मतलब भी इसी सेंस में लेंगे आप क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं दे आर दे आर जस्ट रियली मूविंग ऑल द टाइम तो आप एक बॉक्स ले लें और बॉक्स में फिर उस गैस के मॉलिक्यूल को डालकर आप उनकी पूरी एलेबोरेटेड फॉर्म में स्टडीज कर सकते हैं तो बहुत साइंसदान ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी जिनमें बर्नूली जो है ही इज़ अ वेरी फेमस साइंटिस्ट उसने कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी जो मैं भी आपके सामने थोड़ी देर में आपको बताऊँगा क्या है और उसके बाद क्लासियस और क्लैजियस वी जस्ट यूज टू से टू प्रोनाशन तो क्लैजियस गेव्स द आइडिया ऑफ कैनाटिक इक्वेजन फॉर आइडियल गैसेज ये है कैनाटिक इक्वेजन फॉर आइडियल गैसेज और uh, इसमें मैं आपको इन एंड ऑफ द लेक्चर प्रॉपर्टी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा उसके बाद मैक्सवेल ही गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलासिटीज एंड दैट्स द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलासिटीज विच इज़ नॉन एज द रूट मेन स्केयर विलासिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और इसके बारे में इनशाला इन माई इन माई जस्ट लास्ट फ्यू मिनट्स मैंने लेट यू नो बोल्टमैन गेव्स द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जीज तो फिलहाल हम एनर्जीज को लेके यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे इस चैप्टर में बिकॉज इट्स द इट्स द पार्ट ऑफ करिकुला लेकिन द थिंग इज के अभी हम जो है इसके बारे में स्टडी नहीं कर रहे इस सिलेबस के अंदर हमारे सिलेबस में नहीं है सो वेंडर वॉल इक्वेजन आर देयर एंड एक्सप्लेन बाय वेंडर वॉल तो वेंडर वॉल के बारे में भी इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर गन टॉक बिट मोर अबाउट वेंडर वॉल सो लेट्स लेट मी टेल यू अबाउट कैनाटिक मोलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस Uh, they are they are saying in the first point following are the fundamental postulates of kinetic molecular theory of gases is me every gas jo hai uh, of a large number of uh, very small particle called molecules like like uh, uh, helium neon argon have the monoatomic molecules yani ke jo bhi gases hain they exist in the form of molecules aur uh, kuch gases aisi hain jo dusron se bond nahi banati hain monoatomically you know survive karti hain jinme noble gases hain helium neon argon krypton xenon radon wagaira right और उसके बाद दे आर टॉकिंग द सेकेंड पॉइंट दैट द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस मूव हैजर्डलीजर्डलीडिंग अमंग एंड विद वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड चेंज द डायरेक्शन यानी जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो बिल्कुल इधर उधर दाए बाएं इधर मूविंग ऑल इन द डायरेक्शन और आपस में भी कोलाइड कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको कहा कि आप ब्लॉक लेंगे तो ब्लॉक की दीवारों के साथ भी वो कोलाइड कर रहे हैं सो लेट मी जस्ट मेक इट ये हमारे पास एक ब्लॉक है लेट से दैट और ये मॉलिक्यूल्स हैं दे आर हैफरली मीन दे आर मूविंग इन एनी डायरेक्शन यू कैन नॉट प्रोडक्ट देयर डायरेक्शन एंड दे आर क्लाइडिंग विद वन एन अदर और फिर ये वॉल के साथ जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ भी क्लाइड कर रहे हैं सो इन द थर्ड पॉइंट द प्रेशर एक्सर्टेड बाई अ गैस ड्यू टू द क्लूजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड द क्लूजन अमंग द मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक यानी कि जो एनर्जी है वट एवर द एनर्जी गैस इज प्रोसेसिंग तो वो एनर्जी जो है यू कैन से दैट कि वो आपस में कोलाइड करने से आती है तो आपस में कोलाइड करने से वो एनर्जी आती है या फिर आप कह रहे हैं कि जो वॉल ऑफ अ कंटेनर है उससे जब वो टक्कर मारते हैं तब उनमें जो है कैनेटिक एनर्जी बहुत और डिवेलप होती है और ये जो मतलब मूवमेंट्स हैं ये इलास्टिक हैं जो गैस मॉलिक्यूल्स हैफरली मूव कर रहे हैं बिल्कुल इलास्टिक है यानी देर इज नो रजिस्टेंस कमिंग इन बिटवीन दैम सो दैट वॉज बर्नूली वॉज ट्राइंग टू explain us in the fourth point they are saying the molecules of a gas are widely separated from one another and there are sufficient empty spaces among them yani ke unme jo hai bahut si empty spaces maujood hain aur wo ek dusre se bahut dur jo hai wo exist karte hain yani ke agar aap kahein ke jaise koi aapne marble pieces liye honge aapko dur dur phenk diya to wo aapas mein unke bahut si empty spaces aap dekh sakte hain ki yahan pe inke darmiyan khali jagah maujood hai to ye rule hai yani you can never say ki koi gas jo hai wo aapas mein bilkul collide karke exist kar rahi no doubt pressure lagayenge to phir scene kuch aur ho jayega 
जाएगा सो so, उसके बाद जो है दे टॉकिंग इन द सिक्स पॉइंट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस यानी कि जब आप वॉल्यूम को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो फिर आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जो है वो फॉरगेट कर देना है क्योंकि मैंने शायद आपको पिछले लेक्चर्स में ये बात क्लियर की हुई है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक ऐसा वॉल्यूम है जिसके अंदर एवोगेड्रोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं यानी वॉल्यूम को हमने एक एक बेस ले लिया है फॉर द एग्जिस्टेंस और फॉर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी अगर आपके पास एक खास किस्म का वॉल्यूम होगा तो वो आपको मॉलिक्यूल्स की तादाद बताएगा ना कि मॉलिक्यूल्स की तादाद आपको वॉल्यूम बताएंगे राइट right? तो यू कैन से दैट कि जो गैसेस हैं आपको पता है कि उनका वॉल्यूम किसी सिलेंडर के हिसाब से ही होता है राइट सो द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल आप उनका जो गैस का अपना वॉल्यूम है उसको आप नेग्लिजिबल करार देते हैं यानी इसको नजरअंदाज करें आप लेकिन द वॉल्यूम जो है जो आपने इसको लेना है जिस वॉल्यूम को इंटरप्रेट करना है वो वॉल्यूम जो है दैट विल बी द एग्जैक्ट वॉल्यूम फॉर द स्टडी अंडर कंसनट्रेशन उसके बाद सेवन पॉइंट में इज टॉकिंग दैट द मोशन इम्पार्टेड तो द मॉलिक्यूल्स बाय ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूड क्लिजन बिटवीन दैम यानी ग्रेविटी भी मॉलिक्यूल्स पे एग्जिस्ट करती है देखें आप भी इस वक्त खड़े हुए हैं बैठे हुए हैं जमीन पर हैं तो आपको जमीन खींच रही है तो गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ भी यही प्रोसेस चल रहा है लेकिन वो मैं आपको कहना यहाँ पर यह चाह रहा हूँ कि जो ग्रेविटी उसको आप नेग्लिजिबल कर दें पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू जो है यानी उनके दरमियान जो क्लिजन हैं उसके उससे उसके ऊपर जो बेस एनर्जी करती है उसको आपने यू नो काउंट करना है काउंटेबिलिटी में लेकर आना है उसके बाद ही स्टॉकिंग इन पॉइंट नंबर एट विच इज द लास्ट पॉइंट ऑफ कनेटिक मॉलिकुलर थ्यूरी द एवरेज कनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस यानी जो भी एनर्जी होती है वो टेम्परेचर से वेरी करती है जैसे आपको पता है गर्मियों में यू आर जस्ट बी बिट मोर वाइब्रेटरी एज कम्पेयर टू इन द विंटर सीजन इसी तरह से गैस के साथ भी होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर आप टेम्परेचर उनको ज़्यादा देते हैं तो वो ज़्यादा मतलब कह लें कि मूव कर रहे होते हैं uh, उनकी कैनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है अगर टेम्परेचर कम हो तो उनकी जो कैनेटिक एनर्जी है वो एज कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर कम होती है यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर पे ज़्यादा कैनेटिक एनर्जी है और कम टेम्परेचर पे जो है देर विल बी लेस कैनेटिक एनर्जी सो आर जे क्लासियस और आर जे क्लासियस वट एवर यू से क्लासियस ने जो है एक कैनेटिक इक्वेजन फॉर आइडियल गैसेज दी हुई है विच इज़ नोन एज पी वी इज इक्वल्स टू वन ओवर थ्री एम एन सी स्क्वेयर तो स्टूडेंट्स ये पी एवरीबडी नोज दैट्स द प्रेशर राइट पी इज द प्रेशर वी इज द वॉल्यूम वन ओवर थ्री इज द नोमेरिकल वैल्यू एम इज द बेसिकली मैस मैस ऑफ अ गैस right and is the number of molecules and c squared is the root mean squared velocity right c squared is a squared over your root mean squared velocity ka squared kar liya aapne theek hai you can say that k it's a root mean squared velocity right so c is basically the mean square velocity or root mean square velocity और यू कैन से दैट के ये रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है उसको हम uh, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं यानी कि यू कैन से दैट के सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी आर एम एस यानी इस इस चीज़ को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं सो दैट्स हाउ आई हैटन दिस थिंग और इसको ड्राइव किया था एज आई टोल्ड यू बिफोर द मैक्सवेल हु जस्ट सेज दैट के जो वेलोसिटीज होती हैं तमाम मॉलिक्यूल्स की एक जैसी नहीं होती हैं जैसे गाड़ियाँ चल रही होती किसी बहुत बड़े शहरा पे रोड पे अगर गाड़ियाँ चल रही सबकी स्पीड एक जैसी नहीं है द स्पीड ऑफ द कार इज बिन डिफरेंट और डिफरेंट जो व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड डिफरेंट है इसने कहा कि अगर एक सिलेंडर में मॉलिक्यूल्स होते हैं तो सबकी स्पीड एक जैसी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलासिटीज जो है वो मौजूद है तो उसके लिए उसने ये इक्वेजन को ड्राइव किया है विच विल बी डेरीवेशन आपको जो है इन योर इन योर हायर क्लासेस करवाई जाएगी तो दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट दैट थ्री आर टी ओवर एम राइट आर इज़ द यू नो आइडियल गैस कॉन्स्टेंट इज द टेम्परेचर एंड एम इज द मोलिकुलर मास और इसमें आप एक चीज़ को नोटिस करें जो रूट मीन स्केयर वेलासिटी है वो मोलिकुलर मास 
ऑफ अ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी आप मास गैस का बढ़ाएंगे तो रूट मीन रूट मीन स्क्र वेलोसिटी वो कम हो जाएगी और अगर आप रूट मीन स्क्र वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मास उसका कम होना चाहिए ये इनवर्स रिलेशन इस बात को टोटली इंडिकेट और जाहिर करता है कि जो गैस है जो भारी गैसेज हैं उनके दरमियान जो विलासिटीज़ हैं वो कम है और जो हल्की गैसेज हैं उनकी जो विलासिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं सो आई आई रियली विश दैट कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इट ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स राइट तो ये भी आपने इस चीज़ को काउंटेबिलिटी में लेकर आना है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे प्रेशर ज़्यादा होगा वॉल्यूम फिर डेफिनेटली जो भी होगा तो उसमें रूट मीन स्क्योर स्केयर वेलासिटीज़ भी जो हैं यानी कि जो मूविंग वेलासिटीज़ हैं वो भी क्या हो जाएंगी ज़्यादा हो जाएंगी स्टूडेंट्स इन माई नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिफरेंट लॉज हैं जैसे बॉयल्स लॉ यू नो चार्ल्स लॉ एंड यू नो एव गैड्रोज लॉ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन वगैरह तो इनमें मैं आपको ये जो हमारे पास एक नई इक्वेजन आज हमें सीखने को मिली है विच इज़ द कैनाटिक इक्वेजन फॉर द आइडियल गैसेज है इसको मैं इंटरप्रेट करवाऊँगा और मैं आपको उन गैस लॉज को प्रूव करूँगा कि ये आइडियल इक्वेजन्स के लिहाज से वो गैस लॉज हैं कि नहीं हैं सो आई रियली विश आपको इस लेक्चर में कैनाडिक मोलिकुलर थ्यूरी ऑफ गैसेस में एक एक नई चीज़ सामने आई है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑलवेज इन मोशन एंड दे आर दे आर ड्राइव इन बिट काइंड ऑफ इक्वेजन और इन इक्वेजन को इन हम आगे लेकर चलेंगे सो स्टे ऑन विद मी विद द गैस लॉस थैंक यू सो मच